baba yangu na Mungu wangu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Nazareth ya hai. Baba ninakurudishia sifa, heshima na utukufu kwa sababu ya matendo yako makubwa ambayo unatenda juu ya maisha yetu. Nina kushukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya Jumatano ya leo ambayo Bwana umeifanya kwa ajili ya utukufu wako ili Mungu tukaweze kukutumikia wewe ni huruma zako Mungu kwamba hataona mimi kwa sababu rehema zako Mungu ni mpya kila siku asubuhi na hata siku nzuri ya Jumatano ya leo tunaziona rehema zako Mungu kwa upya kabisa zikitembea pamoja nasi Jehova tunakutukuza Mungu wa mbinguni uhimidiwe wewe Mungu uweze kufanya mambo makubwa na ajabu kuliko yale ya ombayo wala tu ya wazayo kwa kadiri ya neema ya Mungu inayotenda kazi juu yetu basi uhimidiwe Mungu mwaminifu kwa ajili ya neema hii ya kipekee kabisa ambayo Bwana umeenda kuifanya juu yetu katika jina la Yesu Kristo Nazareth the hai. nami ninakushukuru kwa ajili ya majina haya na wakati huu mzuri tena ambao Mungu wetu wa mbinguni umetujalia neema ya kutembea katika mapenzi yako katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya wakati huu tena mzuri unapoenda kusema nasi neno lako la kinabii ninaomba Roho Mtakatifu katufunulia akili zetu tukaweze kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo Nazareth the hai. Amen. Mpendwa mwana Mungu ninamshukuru Mungu wa mbinguni ambaye ametupa neema ya kukutana tena kwenye siku ya 36 ya mfululizo wa maombi yetu mbele yetu tukiotubakiza siku nne tu kumalizia maombi haya ya siku 40 ambayo tumetembea pamoja nayo Mungu akubariki sana wewe kwa kuwa mwaminifu kwa jinsi ambavyo umekubali kuambatana pamoja nasi kwenye maombi haya Mungu akubariki sana Sante kwa ajili ya watu ambao wamekuwa kiomba kwa ajili yetu Sante kwa ajili ya watu ambao wamekuwa kijitoa hata kwa sadaka zao kwa ajili yetu Mungu awabariki sana Fanyika baraka katika kazi hii na katika mfululizo wa maombi haya na Mungu amenipa neema kwa uaminifu kabisa kwa siku hizi wa 40 Mungu ameendelea kunisaidia na kunitia nguvu. Na hii ni kwa sababu ya maombi yako. Ndio maana Biblia inasema tuombeeni. Maombi yenu yametufanya tuendelee kusonga mbele katika kuendelea kujitahidi kumtafuta Mungu siku kwa siku. Pamoja na udhaifu mwingine wote wa kimwili ambao umekuwa tukiwa nao lakini Mungu ameendelea kutusaidia. Jumatano leo siku ya 36 ninataka tuendelee pale tulipokomea jana Ninakumbuka siku ya jana nilikueleza jambo la pili ambalo Mungu alizungumza nami kwa habari ya agano. Mwaka 2018 ninakumbuka jambo hili. Tarehe 22 mwezi wa moja na tarehe 24 mwezi wa moja Mungu alipata kusema nami kwa habari ya agano. Alizungumza maneno mengi sana kwa habari ya agano na kuna mambo makuu sita mimi nilitaka nikushirikishe. E, kwa ajili ya kila macho Mungu alinishirikisha kuhusu agano. Labda nirudi nyuma tena niseme tunapozungumza kuhusu agano agano ni, mapa, ni mapatano yanayoishi kati ya pande mbili. Nilizungumza wakati tunaanza kujifunza jambo hili nikasema kimsingi watu wanaweza wakawa wanafikiri hawajui kuhusu maagano lakini maagano yapo. Agano yapo yamekuwepo na yataendelea kuwepo mpaka Kristo atakaporudi. Maagano yapo kabisa? Yapo, yapo. Kwa hiyo unaweza kaelewa pia kwamba maagano yapo kwa sababu Mungu pia amekuwa na maagano makuu katika maisha yetu wanadamu. Tumekuwa na agano inkale tumekuwa na agano jipya agano jipya linaishi mpaka leo ambalo mjumbe wake ni Yesu Kristo yeye mwenyewe na mimi ninataka nikupeleke kidogo mbele kujaribu kuona kila ambacho Mungu alitujalia eh, kusikia kutoka kwake katika kipindi hiki cha miaka mitano iliyopita nilizungumza jambo jana kwamba Mungu alizungumza nami kwamba moja jambo ambalo ina muhimu sana kuzingatia kwenye agano ni kwamba agano linapaswa kuheshimiwa na kutunzwa. Agano linapaswa kuheshimiwa na kutunzwa. Lakini jambo la tatu ambalo Mungu alitusemesha alituambia kwamba agano huwa linaombewa. Agano huwa linaombewa. Haitufundisha jambo hili. 
na na mimi ninataka tujifunze na wewe namna ya kuombea agano namna ya kuombea agano mara kadhaa katika mfululizo wa maisha yangu ya mtumishi ambao Roho Mtakatifu amenikirimia kwenye maisha yangu huwa ninapenda kuombea agano huwa ninapenda kuombea agano lolote ambalo inaweka mbele za Mungu huwa ninapenda kuombea agano na nimemwona Mungu akifanya vitu vikubwa tu tunapokuwa tunaombea agano kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 20 mpaka wa 21 na, na labda kabla sijasoma hili andiko nikurudisha kwenye msingi wa agano letu agano jipya kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 28 nataka nikuonyeshe kwamba sisi tuko kwenye agano jipya na agano hili linaishi liko hai mjumba wake akiwa Kristo Yesu mwenyewe ameketi kwenye mkono wa kuumba kiti cha enzi baada ya kuwa amefanya kazi kubwa ya kutuokoa pale msalabani na ya kwamba kila mtu anayemwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake anaweza kuokolewa. Maandiko matakatifu anasema kwenye ile Mathayo 6 Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka wa 28 nao walipokuwa kila Yesu alitoa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akasema twaini mle huu ndio mwili wangu akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi kwa nitataka tu nikusaidia tena kuelewa na kukukumbusha kwamba sisi tuliopo kwenye agano jipya huko ndani ya agano lililo hai linaloishi na ndio maana sasa kwenye Waebrania sura 13 mstari wa 20 mpaka wa 21 na moja, Mungu anasema kwa uwezo wa Mtakatifu kupitia kile cha mwandishi huyu kwamba basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondo kwa damu ya agano la milele yeye Bwana wetu Yesu awafanye ninyi kuwa watakatifu awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema mpate kuyafanya mapenzi yake naye akifanya ndani yetu lipendezaro mbele zake kwa Yesu Kristo utukufu na yeye milele na milele kwa hiyo ninataka uelewe neno la Mungu kwamba sisi tulioko kwenye agano jipya tuko ndani ya agano jipya kwenye damu ya agano la milele namna moja wapo nzuri sana ya kuweza kuombea agano tunaloenda kuweka na Mungu tarehe 24 mwezi wa 12 utarihusha tarehe 31 mwezi wa 12 na tarehe moja utarihusha tena kwa sababu kuna watu tarehe 24 hawezi wakawa wakawa live lakini pia inawezekana tarehe 31 nyingine wakakosa tarehe moja tutahuisha agano hili la kumtumikia Mungu utakueleza tu vitu vingi vizuri ambavyo tunaweza tukatembea nao ninataka uelewe kwamba hiki ni kitu ambacho Mungu alijaribu kusema nami kwamba agano huwa linaombewa. Na ninataka nikufundisha unapoweka agano wakati wowote, unapoweka agano lolote lile la kumtumikia Mungu. Jifunze kuliombea agano hilo. Jifunze kuliombea agano hilo. Kwa sababu sisi tuko ndani ya agano la damu ya mwana kono Yesu Kristo ambalo maandiko matakatifu yanatuambia ni agano la milele. Agano lolote unaloweka na Mungu. Jifunze kunyunyiza damu ya agano jipya damu ya mwana kondoo. Nyonyeza damu ya Yesu. Huwa ninapenda kufanya jambo hili kila wakati of course. ninapenda sana kufanya kila mwezi ninapokuwa Mungu ananivusha kwenye mwezi. Ninapenda sana kuombea agano ambalo ninakuwa nimeweka mbele za Mungu. Ninanyonyeza damu ya agano jipya. Kwa nini tunanyonyeza damu ya agano jipya kwa kuliomea hili agano? Kwa sababu e, Mungu aendelee kukumbuka. Biblia inasema damu ya mwana kondoo Yesu Kristo ni damu ambayo ni bora kuliko damu ya Abel anasema damu hii huwa ina neno mema. Kwa hiyo tunaponyunyiza kwenye agano, Mungu anakuwa analikumbuka agano, lakini pia damu ile inaachilia mema kwenye lile agano. Mema hayataacha kuambatana na wewe katika maisha yako unaporuhusu damu ya agano jipya 
Naendelea kunyunyizwa. Sikiliza mpenda mbona Mungu. Huu ni ufunuo wa kinabii. Biblia inasema e, katika agano la kale. Na hii ndio nataka uelewe mantiki ya kutumia damu ya Yesu kwenye agano hili jipya. Damu ya Yesu inafanya mambo makubwa sana e, kwenye agano. Damu ya Yesu inafanya mambo makubwa sana hata kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwenye agano la kale Biblia inasema kila kitu kilichokuwa pale madhabahuni kile nyunyiziwa damu. Na nasema pasipo kumwagika damu hakukuwa na ondolewa. Damu ilimwagika. Vyote vyo, vyombo vyote vya uonyesho vilinyunyiziwa damu. Vilinyunyiziwa damu kwa ajili ya utakaso. O, kwa hiyo unaweza ukaelewa kwamba na sisi ili tutembee katika utakaso, tutembee katika neema, tutembee katika nguvu, tunahitaji kunyunyize damu ya Yesu kwenye agano ambalo tunatembea na Mungu. Tunyunyize damu ya Yesu ili ili agano liendelee kuwa hai ili agano hili liendelee kutoa baraka ili agano hili liendelee kutoa matunda ili agano hili liendelee kusema mema katikati yetu tuna tuna muhimu wa kuendelea kunyonyiza damu ya mwana kundo Yesu Kristo matokeo yake utaona kwamba damu ya Yesu itakuwa na nena mema kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku unajua Mungu anatenda mambo mazuri kwetu sio kwa sababu sisi ni watakatifu ah ni kwa sababu ya lile agano lake ambalo yeye mwenyewe ameliweka na sisi vizazi na vizazi maana bibi anasema damu ya agano damu ya Yesu ni damu ya agano jipya na ni damu ya milele ni damu ya milele kwa sababu hiyo damu tunapoinyunyiza kwenye agano tunapoliombea unaona kuna vitu vikubwa Mungu anavileta Mungu atahakikisha analeta vitu vizuri matone pake kwenye maisha yetu na kwa kadiri ya mambo tunaendelea kunyunyiza damu yake katikati ya agano katikati ya maisha yetu na Biblia nasema yeye Mungu ambaye ali ali alikubali kuhakikisha kwamba ame 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 amefanya agano na sisi kupitia damu ya Yesu yeye ataendelea kuyafanya aliyo mapenzi yake ndani yetu kila ambacho alikianzisha ndani yetu Mungu hawezi akaacha kukitimiza haijalishi udhaifu wetu ili mradi tunakaa kwenye agano yeye Mungu atafanya atafanya kwa ukubwa sana atafanya kwa ukubwa sana kwa sababu damu ya Yesu itaendelea kuzungumza juu yetu na itaendelea kusababisha Mungu na tukumbuke alikumbuka agano lake alilofanya nasi pale msalabani atalikumbuka lile agano alilofanya nasi pale msalabani atalikumbuka mpendo wangu Mungu atakumbuka kwa ndio maana ni muhimu kuliombea agano agano huo linaombewa agano huo linaombewa mpendo wangu agano huo linaombewa mtumishi wa Mungu eh Yeremia ile sura 31 soma kwanzia ile mstari wa 31 moja mpaka wa 34 nabii Yeremia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mkubwa anasema hivi anazungumza maneno haya anasema kwamba angalia siku zinakuja asema Bwana nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda Siku wa mfano wa lile agano nililofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri ambalo agano langu hilo walilivunja ingawa nalikuwa mume kwao asema mwa bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israel baada ya siku zile asema mwa nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu wala hawata hawatafundishana hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema mjue bwa kwa maana watanijua wote tangu mtu yule aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao asema bwana maana nitausamehe uovu wao wala dhambi yao sitaikumbuka tena mpendo mwana Mungu leo tunapoendelea kutembea katika siku hii nyingine ambayo Mungu ametupa siku ya 36 ya mfululizo wa muombi yetu Jumatano ya leo tarehe 20 ni dhahiri kwamba kuna mambo mengi ambayo tumepita katika mwaka huu ya mkini kabisa tumeweza kupungukiwa na utukufu wa Mungu kwa namna moja au nyingine inawezekana kabisa lakini kwa namna ambavyo tumetembea kwa udhaifu inataka uelewe the beauty of our new covenant uzuri wa agano jipya ambalo Mungu ameweka na sisi kupitia damu ya Yesu ninataka uelewe uzuri huu 
Inataka uelewe uzuri huu mpendo wangu. Uzuri huu Nabii Yeremia anajaribu kuelezea namna hii kwamba Mungu amekubali kusamehe uovu wetu wala dhambi zetu hata zikumbuka tena. Mara kadhaa tunatenda uovu makosa na dhambi alafu liadue linakuwa lina linatushtaki kwenye nafsi zetu. Wakati mwingine tunahangaika kweli kweli. Tunahangaika kweli kweli. Wakati mwingine tunasumbuka ndani ya nafsi zetu. Tunaona tunakuwa tunahukumiwa. Biblia inasema ukiwa tunahukumiwa unajua ni tabia njema. Tunaenda mbele za Mungu na kuanguka tunamwambia Mungu turehemu. Lakini u, Mungu anatueleza kwamba atausamehe uovu wetu wala dhambi zetu hawezi kuzikumbuka tena. Dhambi ambazo unafikiri umezifanya mwaka 2023 Mungu hana sababu ya kuzikumbuka tena kama umetubu kwa kumaanisha kama umetubu na, ku, na kuziacha Biblia inasema aungamae dhambi zake na kuziacha atapata rehema lakini yeye asikubali kuziacha hakika atahukumiwa tu kubali kuacha dhambi ambazo umezitenda yuko tayari kusomea wala hawezi kukumbuka tena babu wa mbinguni hawezi kukumbuka ovu ambao tumeyafanya mwaka 2023 kama bwana angesabu makosa yetu bwana damu gani angeza kusimama mbele zake ye ni Mungu aliyejaa rehema ili aweze kuogopa Biblia inasema kwamba ye ni Mungu ambaye amejaa rehema ili aweze kuogopwa aweze kuhofiwa yeye ndiye Mungu anayetusamea kwa ajili yake mwenyewe anasema anatusamea uovu wetu kwa ajili yake mwenyewe si kwa ajili ya kitu kingine chochote ni kwa sababu ya upendo alionao ni kwa sababu ya rehema alizonazo yeye ni Mungu mwenye rehema amejawa na rehema na upendo ndio maana ni vizuri ukaliombea gano kanyunyiza damu ya mwana kondo Yesu Kristo katikati ya gano hilo ili kama kuna chochote akija kaa vizuri Mungu aweze kutusamehe na kutuosha kwa damu yake Mungu yuko tayari kabisa kuweza kutusamehe mpeno wangu yuko tayari kutusamehe kwa hiyo nataka ujifunze jambo hili jifunze kuombea gano jifunze kuombea gano Unapoweka agano na Mungu, jifunze kuomba, jifunze kuomba. Umkumbushe Mungu kwa ajili ya lile agano ambalo unataka kutembea nalo, ambalo umeweka agano mbele zake, jinsi ambavyo unatamani kutembea na ye ni Mungu wa maagano, ni Mungu wa shikae maagano, ni Mungu wa kumukai agano, alikumbuka agano katika vizazi na vizazi vya maelfu ya vizazi baada ya Ibrahimu. Kila wakati alikumbuka agano akaambia ninalikumbuka agano niloweka na mtumishi wangu Ibrahim na Isaka na Yakobo kwa kwa watu waliporudi kwake mazingira yote Mungu alikumbuka agano ndio maana kuhani Zakaria baba yake na Yohana mbatizaji alipokuwa anasali baada ya kuwa ameahidiwa na Mungu kwa habari ya mtoto Yohana mbatizaji lazima kwa habari ya kwa habari ya mtoto Yohana mbatizaji lakini pia na kwa habari ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo akazungumza akasema haya ni majira ya Mungu amekuja kutuokoa na adui zetu mikononi mwa wote wanaotuchukia ili kututendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu lile alilomwapia Ibrahimu baba yetu ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu sikiliza mpenda mwana Mungu hiki ndicho pia macho Mungu anaenda kukifanya kwa ajili ya mwaka 2024 tunapenda kukaa kwenye mikono ya Mungu ilio salama. Mungu anaenda kutuokoa na adui zetu katika jina la Yesu. Ninamwona Bwana akikuokoa kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Ninamwona Bwana akikuokoa na maadui zako kwenye sehemu yako ya kazi. Ninamwona Bwana akikuokoa na adui zako kwenye biashara yako. Ninamwona Bwana akikuokoa na adui zako hata kwenye familia yako. Ninamwona Bwana akikuokoa na adui zako hata kwenye huduma yako. Sikiliza damu ya agano jipya tunakapokuwa tunairuhusu kumwagika katikati ya agano tunaloenda kumtumikia Mungu. Mungu anaenda kufanya na mimi ninataka niombe na wewe. Inawezekana kabisa ndani ya moyo wako unatamani kabisa Mungu aweze kutusamehe. Unatafakari jinsi ambavyo umemtumikia Mungu mwaka huu. Unaona kabisa kuna kitu kinapungua mbele za Bwana. Ninataka niombe na wewe. Ninataka niombe na wewe. Tumwambie Mungu mwenye rehema aweze kukurehemu. Mungu wetu ni Mungu ambaye anasamehe wangu makosa na dhambi wakati wote tunapoenda kwenda kwake. Nasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kulitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya anaahidi atasikia kutoka mbinguni na kutusamehe dhambi zetu na kutuponya kwenye nchi yetu Mungu anatamani kuona wanawake na wanaume walio tayari kwenda kuanguka mikononi mwake wakiomba rehema 
aweze kuponya ndoa zao aweze kuponya familia zao aweze kuponya koo zao aweze kuponya makanisa yao aweze kuponya nchi zao aweze kuponya jamii zetu aweze kuponya makundi yetu makundi yetu tunahitaji msaada wa Mungu makundi yetu tunahitaji uponyaji wa Mungu tunahitaji uponyaji wa Mungu sio kwa wakaida katika majira na nyakati hizi tunahitaji uponyaji wa Mungu tunahitaji uponyaji wa Mungu kwenye mazingira mengi ndio maana ni muhimu kukaa magotini kwa marehema ili Mungu aweze kuturehemu mimi nasema kwamba tukikaa kwenye magoti yetu katika rehema Mungu anaweza kutuponya na mimi ninataka niombe na wewe unasema ndani yako kwamba Mungu unatamani aweze kukurehemu unakiri kwamba kwa kweli hujamtumikia Mungu vizuri katika mwaka huu ninataka niombe na wewe mpendo wangu wewe ambao unatamani kuomba ombi hili pamoja na sema eh hey, Mwana Yesu mimi ni mwenye dhambi ninaomba unirehemu sija kutumikia vizuri mwaka huu ninaomba unirehemu Bwana ninakuja mbele zako kwa moyo unyenyekevu ninaomba rehema zako ninaomba nisomee kwa kila uovu makosa na dhambi ninaomba e Bwana futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima e Bwana Yesu karibu ndani ya moyo wangu tena ukanifinyange maana wewe ni mfinyanzi unaweza kunifinyanga tena ninaomba e Bwana unifinyange katika jina la Yesu nifinyange kwenye roho yangu kwenye nafsi yangu na mwili wangu ninataka nikutumikie tena kwa upya hasa kwa ajili ya mwaka uliokuwa mbele yangu ninaomba unifinyange Kristo katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana unitakase ninamkata shetani na mambo yake yote kwa jina la Yesu Kristo e Mungu wangu karibu ndani ya moyo wangu uniongoze katika jina la Yesu amen hongera kwa kutengeneza na Bwana Mungu wangu ni nemtumikia mimi mfinyanzi mwema anaenda kukufinyanga uweze kumtumikia katika mwaka 2024 weka mkono wako kifuani nikome kwa ajili yako Mungu mwenye rehema mimi nakushukuru kwa kumsamehe mtoto wako huyo kama ambavyo umeendelea kutusamehe mimi pamoja na watoto wako wengine ambao tumeendelea kutafuta uso wako Mungu katika sehemu ya maombi yetu haya Bwana siku 40 tunakujukuza Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya Jumatano ya leo ambayo Mungu wa neema yote umeendelea kutusaidia harama ndaraba saka rikorobo sanda na wasaika wewe ndiye Mungu uliyejaa rehema na kweli wewe ndiye Mungu mwenye kusamehe uovu makosa na dhambi hatuna mahali pengine tunaweza tukakimilia zaidi yako Kristo ndio maana tuko mbele zako tena katika jina la Yesu Kristo Nazareth ile hai rimanda raba saka rikorobo sanda na wasaika ninakushukuru Mungu wangu na baba yangu wewe ambaye unitujali ambao umetukumbuka katika gano la damu ya mwana kondo Yesu Kristo damu ya gano jipya ambayo linaondoa unaleo la dhambi katika jina la Yesu Kristo na mimi ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa namna ambavyo umeendelea kutusaidia wako watoto wako miongoni mwetu ambao umeshindwa kukutumikia vizuri mwaka huu roho mtakatifu ninaomba endelea kusema na mioyo yao mwana wangu endelea kusema na mioyo yao Bwana roho mtakatifu endelea kusema na mioyo yao Kristo Ninaomba babu endelee kusema na mioyo yao katika jina la Yesu Kristo ili waweze kukugeukia wewe wakutumikewe Mungu li hai katika maisha unasema tazama waja upesi na ujina wako mkononi mwako kumlipa kila mtu sawa sana matendo yake baba ninaomba katika jina la Yesu Mungu kamsaidie mtoto wako yaweze kufikia toba ya kweli katika jina la Yesu Kristo na ni ombi langu kwa ajili ya Jumatano leo ya kwamba baba yangu ni neno kamlinde mtoto wako na kumfadhili katika mapito yake yote katika jina la Yesu Kristo bana azalete hai baba yangu ninaomba amen pendo mbona Mungu nikutakia baraka za Mungu Jumatano leo kufa Mungu kulinde kila unapenda kuingia na kutoka ikiwa na jambo lolote la kunishirikisha namba zangu ni 0758443873 mimi ni mtume wa Kristo nisiye kwa na faida shingine Mungu alihaya mtakatifu